मा सब बंदा पहले टॉपिक सेंटेंस आता बात है सिस सेंटेंस होन्चा तेल जी उड़ा मेन आइडिया रिफ्लेक्ट कर सा अनेक तेज भीतर जी आनी उसले आरु एग्जाम्पल आरु स्टैटिस्टिक्स आरु देखता है निपान कुक कर सा इसलिए सामान्य तय टॉपिक सेंटेंस इविडेंस रा कॉन्क्लुजन होने कर सा पैराग्राफ आरु में इसलिए अब यो आ ये उड़ा एग्जाम्पल जी सब पहिमा फॉलो करिए कुछ ये लर्निंग स्टाइल है ना जस्ट यहाँ आमी संगत सही लर्निंग स्टाइल को बारे में लेख देश हूँ बने ये चार उड़ा आइडिया चल है ना लर्निंग स्टाइल व्यक्ति व्यक्ति में फर्क होना सा ये उड़ा ये उड़ा जी लर्निंग स्टाइल ले मेमोरी ऑफ लर्निंग लाइफ प्रभाव पार सा अने लर्निंग स्टाइल सही कती को जी जन्मजात होना एजुकेशन रिसर्च में जी लर्निंग स्टाइल जी अलग नेगलेक्टेड आता बाकी कम कम फोकस वाको चाह पाने इस तो सब बने अब उल्लेख पैराग्राफ लेकर आखिर ही कौशल ही लिखने पर सब बने रहे हैं एग्जाम्पल यार लेकिन देखने उनसे आमिले पहली लर्निंग स्टाइल इस तो हो बने टॉपिक सेंटेंस लेख साऊं अन्य अनावश्यक कुरा आरुत हो पड़े रा एक ना देरे नचाइन जो कुरा आरु लेख सा त्यो बंदा एकदम कॉन्साइज कुरा आरु जो इसेरी लेख नु पर सा बने रा पहले आपता सिकाउंस हो पहले दुई अनि अब दूसरो आपता में जो आमी विद्यार्थी लाल के तो प्यारा फ्रेजिंग करने या तो पढ़े को कुरा लाइज नहीं अपनो भाषा में कौशल ही लिखने तो बनने को रहते हैं साइटेशन साइट तेला लिखने भी दिया रुचि का उनसो रे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल सा जस्ट वो आमिर जो ओरिजिनल इस तो सा ये कुरा आते हैं पढ़े कुछ बने तेला पैराफ्रेज करे समराइज करे रे कौशल ही लिखने जा बनने को रहते हैं आमिर सिकाउंसो अब ये स्पष्टाड़ी जी हम रो एकेडमिक राइटिंग जी प्रोपोजल संगे गांसियरा हमें सिकाउन थाल जो आई ना तेरे सुना ले एकेडमिक राइटिंग या सम्मा हमें ले सामान्य तय पैराग्राफ कौशली लेखने आई ना पैराफ्रेज कौशली करने बने को राशि का इशारे पचाड़ी जी अब यो उसको लेखाई को आइडिया लाई जी अब विस्तारे हमें ले वीक वाइज अब डेवलप करते जाने होते से ले अब ल बने रहा एक एटमिक राइटिंग होई था बने बने रहा मेरे को पति ले प्रश्न अपनी करने सकूं जब तक प्रोपोजल राइटिंग करने को रहा मैं उसको राइटिंग स्किल एक एटमिक राइटिंग स्किल पर नहीं डेवलप होने हो तो इसलिए सब बंद अब आमी प्रोपोजल दिल ज़्यादा करी जिन पहले अब ताज़े आमी यो ये वाला मास्टर थे इस उस लाइज़ नहीं अब अब कती चैप्टर आ रहे हैं उन दो राइज़ आ तीस वितर के के उन दो राइज़ आ बनने को राज़ें तो हमें ले लाइब्रेरी वर्ड ले आए को थेसिस आ रहे हैं उसे ले खोदना लगाया है ना उस लाइक इसमें फैमिली आर बनाऊँ सब तेज़े ले विद्यार्थी आ रहे हैं जैसे उन्हें थेसिस र अब तीमी को बारे में जैसे तुम ले काम कर सो बन सो उरा हमी पढ़ते हुए इकलै समाप्त कर सो अब और को हुए इक में जैसे हमी ले विद्यार्थी ले रिसर्च एरिया रा रिसर्च टॉपिक सेलेक्शन का आर्डर सा अब इसमें हमी सब पहले था चंदे इस रिसर्च एरिया बने को जैसे हमरे संबंधित विषय संगा संबंधित होन्सा कतिला टॉपिक रा टाइटल ये वाले हो जाता लाख सा तारा पहले जी हमी एरिया एरिया बड़ा टॉपिक टॉपिक वाला जी टाइटल बने को जी बाय बाय उन्हें वेला माँ बोले अंतिम माँ की पेरा नया फाइनल करने जी टाइटल हुआ तो इसलिए अब हमी ले यह टॉपिक को मायना एग्जाम्पल आरु बने देखा था जस्ट लर्निंग यो देरे ठुलो बायो इलालिशानो बनाओ बन सोए मैं जस्ट एप्रोप्रिएट सिंह के बायो बने लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ चेपांग स्टूडेंट्स इन ग्रेट फाइव अरिथमेटिक बने अमिले मैथमेटिक्स बने चीज़ लाई ग्रेट फाइव को अरिथमेटिक में ले आरा सानो बनायो स्टूडेंट्स बने माचे अब हम लोग रिसोर्स को ले नॉलेज कंट्रीब्यूट करने पर ने स्टूडेंट्स ही मानों चेपांग स्टूडेंट्स बाव बने ऐसे री लेस एप्रोप्रिएट चीन लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ़ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम इन नेपाल बाव बने एप्रोप्रिएट चीन विद्या थी लाइमी लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ़ चेपांग स्टूडेंट्स इन ग्रेट फाइव अरिथमेटिक 
विद्यार्थी को नलेज स्किल एटिच्यूड बैलेंस डाइट प्रति भन्ने थो इस हमी कल्चरल प्क्टिस अफ फूड एंड न्यूट्रिशन एमंग थारू स्टूडेंट्स भो इसी अलग बोर्डर अलग न्यारोइंग सीख रो थप अर्क हफ्ता भी लगन सकता क्योंकि ये लर्निंग बाई डुइंग प्क्टिस कराएर करने हो रहा महत्वपूर्ण भी भागना यह दुई हफ्ता में हम उ टपिक फाइनलाइज कर टपिक एकदम न्यारो स्पेसिफिक हो विद्यालय शिक्षा में शिक्षक ने भोग्न पड़े समस्या भर लिया अब विद्यालय कुन विद्यालय हो कुन ग्रेड हो शिक्षक को फिमेल हो कि मेल हो कि प्राइमरी हो कि ट्रेन्ड हो कि अनट्रेन्ड हो कि यहां कुछ कई टपिक में क्लियर होते तो हम एकदम न्यारोइंग कराऊ न्यारोइंग करा सकू एकदम हम ठूल सफलता रोरा क्लियर भै पी अब विद्यार्थी हम अब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन लेखना अर्क हफ्ता सीख रहा प्रत्येक में एक्जापल छ तैयार तो सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी रो सेल्फ लर्निंग मेटेरियल हो रामतया हमी सजेस्ट कर अब्जेक्टिव एवटा जेनेरिक राखने रिसर्च कोईसन चाहिए दुई तीनवटा कोईसन में टुक्रियाने इसी हम सीख जैसे अब अब्जेक्टिव रिसर्च कोईसन दुबई चाहिए रुन कति कति दुबई आवश्यक कि छेन हमें सो वास्तव में ये एवटा मत भाई सकता तर हमी थेसि में एवं जेनेरल अब्जेक्टिव जस हम अब्जेक्टिव भाषा टुकड़ा करें स्पेसिफिक कोईसन तो रिसर्च कोईसन जस्ते उदाहरण को लगी अगर हमें जो न्यूट्रिशन को कोईसन थे में अब्जेक्टिव टू एक्सप्लोर द कमन कल्चरल प्क्टिसे अफ फूड एंड न्यूट्रिशन एवं थारू कम्युनिटीज भाई अब्जेक्टिव भाई उसे स्टेटमेंट में भी लेखना सकता मई अब्जेक्टिव अफ दिस रिसर्च इज टू एक्सप्लोर यो 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 अन स्पेसिफिक है द फलोइंग रिसर्च क्वेश्चन विल एड्रेस दिस अब्जेक्टिव अभी अब इस टुक्रिया उसे जस्तु भन अब यह अब्जेक्टिव अनुसार को रिसर्च क्वेश्चन के होने भाई व्हाट आर द कमन फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स थारू हाउस होल्ड कंज्यूम इन अ टिपिकल विक कुछ एवं टिपिकल विक में है थारू परिवार को मां के कस्तो खाने कुरा रोषण होने एटा प्रश्न भाग मत को अब हमें टुक पुरा थाल व्हाट आर द कल्चरल एंड एथेनिक फूड टाइप्स एंड हेबिट्स इन थारू कम्युनिटी उन्नी को पर्टिकुलर कल्चरल रथेनिक फूड का किसिम रोन हेबिट्स के इन व्हाट वेज डू कल्चरल प्क्टिस अफ फूड एंड न्यूट्रिशन भैरी बिट्विन ओल्डर एंड यंगर जेनेरेशन इन थारू कम्युनिटी थारू कम्युनिटी में बुढ़ापा र यंगर जेनेरेशन भि खाने कुरा को तो फूड एंड न्यूट्रिशन को हेबिट में के भिन्नता इसी हमी जेनेरिक अब्जेक्टिव एवटा रेसला टुकड़ा करें दुईटा बना सकता इसी हमी उ टपिक सके हम यो अब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन सीख अब ये सके पचाड़ी अर्क एक हफ्ता हम रिफाइन अब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन एकदम वर्कसप मोडल में हमी एकदम समय लाएर यह अब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन अब रिफाइन करा क्योंकि विद्यार्थी संख्या अगि हम श्रीकृष्णजी ने भ्यादन एकदम समय लग्स भैं हो हमी चुनौतीपूर्ण लगे सकेसम यह भ्याने गरी ना कोस निर्धारण करेंसले वहाँ ने जिस कमेंट कर एकचोटी प्क्टिकली वन बाई वन गए हेरे रिम्प्लिमेंट करें तो फिडबैक हमें सेयर कर दूं भाई अर्क वर्ष हमी रिविजन कर सकता तेल अब अर्क एक हफ्ता अरु दुई घंटा में हम विद्यार्थी को वन बाई वन हमी जो अब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन पैले हमें यह एक्जापल दिए एक दुवटा हमी उ देखा रहा बना लाश र प्रत्येक को हम हेर रिफाइन करें यह फाइनलाइज करा अब ये सके पचाड़ी अब मेन कुछ टपिक रब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन तैयार होने को रिसर्च को ठूल फाउंडेसन तैयार हो रहा यह घर बना हात्ती पाइले भाख हमें यह ठूल ये हात्ती पाइला को ये हम फाउंडेसन तैयार भैस अब इंट्रोडक्शन लेखने हो रहा इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ दुईटा कुरा पेल हफ्ता में सीख बैकग्राउंड रोक स्टेटमेंट अफ द प्रब्लम अब बैकग्राउंड हम सब ठाकुर कंटेक्चुअल नलेज हो जेनेरिक नलेज हो ते हुआ हमी एकदम इमिडिएट कुरा बैकग्राउंड लेखना सीख जस्ते भन हमी इसमें धेरे लर्निंग स्टाइल को एक्जापल लर्निंग स्टाइल को अब ने लर्निंग स्टाइल को बारे में अलग कंटेक्चुअली हमी लिटरेचर सहित हमी लेखना सीख तर एकदम ठूल हिस्ट्री लेखने चलन छ हम बैकग्राउंड अनावश्यक भनम न एकदम टाड़ा बा हमें धेरे कुछ लेखना 
लेखने बानी हम तर बैकग्राउंड में हमें एक पेज जी लेखन बड़ी में एक पेज जी तर इमिडिएट बट जस्ते भन अब हमें अगिक एक्जापल को कुरा गये फूड एंड न्यूट्रिशन को हेबिट कल्चर वाइज फरक होने पेल सेंटेन्स सुरू कर फूड हेबिट आपको कल्चर अनुसार ठाव अनुसार फरक फरक होना सकता हो हिमाल को फूड हेबिट पहाड़ को फूड हेबिट तराई को फूड हेबिट है एवं एथनिक ग्रुप को फूड हेबिट अर्क एथनिक ग्रुप को फूड हेबिट फरक होना सकता यह कुछ त ठाव विशेष को उप है अन्न के उब्जन है हम हमें के कुछ खाद आया छो रहा इकोनोमी तेल निर्धारण कर थारू में उसे प्रवेश कर इसी हमें बैकग्राउंड लेखना सीख अब सब भाई ठूल समस्या बने हम स्टेटमेंट अफ प्रब्लम लेखने में धेरेवटा हमें थेसिस को इवालुएसन कर ओरिएटेशन कर अलमोस्ट साठी देखि सत्तरी प्रतिशत टीचर ने स्टेटमेंट अफ प्रब्लम में के लेखने भाई कुछ नई अलमल में पड़े हम देख स्टेटमेंट अफ प्रब्लम नलेज गैप हो यहाँ कुन हमी कठिनाई लेखने होना रोइसन लेखने पर होना धेरे स्टेटमेंट अफ प्रब्लम में रिसर्च कोईसन लेखीदे पाँच तो रिसर्च कोईसन लेखने होना रहाँ हमें सेंटेन्स कस्त बनाने भाई कुछ प्रशस्त एक्जापल यहाँ दिया जस्ते भन कोईसन हेव बीन रेज अबाउट के विषय में प्रश्न उठे स्कलर्स हेव लंग डि डिबेटेड स्कलर्स के कुछ में डिबेट कर प्रिविस् स्टडी हेव नट फुल्ली डेल्ट विथ प्रिविस् पब्लिश रिसर्च आर लिमिटेड टू अप टू नाउ फार लिटिल एटेन्सन हेज बीन पेड देयर इज लिटिल पब्लिश नलेज अन यो शब्द भैन स्टेटमेंट अफ प्रब्लम क्लियर होते हैं तेज नलेज गैप अथवा इश्यूज अथवा कंट्रोवर्सी हमें स्पेसिफाई करने होने व्हाट इज लेस क्लियर इज है मच अनसर्टेनिटी स्टील एक्जिस्ट अबाउट यहां टर्मिनोलॉजी चाहे देखि पे रहा हमें एट राम एक्जापल लर्निंग गैप में कसरी स्टेटमेंट अफ प्रब्लम लेखि है भाई कुछ देखें जो पेल सेंटेन्स में हेन भाई देर आर मल्टिपल इश्यूज एंड नलेज गैप इन द फील्ड अफ स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल इन प्राइमरी स्कूल पेल सेंटेन्स ने नहीं देर आर मल्टिपल इश्यूज एंड नलेज गैप भन यही हो हमी यहाँ उठा पर्ने के इश्यू छलेज गैप प्राइमरीली क्वेश्चन हेव बीन रेज अबाउट द इफेक्टिवनेस अफ करेन्ट टिचिंग मेथड्स इन ये ये हेन क्वेश्चन हेव बीन रेज है अब दोसों में हेन स्कलर्स हेव लंग डिबेटेड अब हेन इस अब प्रब्लम बता बोलि प्रिविस् स्टडीज ने यो हेव नट फुल्ली एड्रेस्ड अब प्रत्येक सेंटेन्स में यह लेखे ये ये प्रत्येक सेंटेन्स में लेख् पर्व हो तर लेख्ते जो कुछ रिफ्लेक्ट हो यहाँ तो यही हमें इंट्रोडक्शन लेख्ता स्टेटमेंट अफ प्रब्लम लेख्ता स्टेटमेंट अफ प्रब्लम व्हाट इज द इश्यू दैट हेज नट बीन फुल्ली डिस्कस्ड है व्हाट आर द नलेज गैप रोरा स्टडी करूर्ने कुछ के हो प्रिविस् स्टडीज ने लिमिटेड कुछ लर्निंग स्टाइल को लिमिटेड कुछ मत बोले देर इज लिमिटेड पब्लिश नलेज व्हाट इज लेस क्लि यो सेंटेन्स में आने पर्च तेलिए यो एटा एक्जापल हो यहाँ प्रत्येक सेंटेन्स ने प्रब्लम लिंडिकेट कर हमी विद्यार्थी लेखना सीखा है अब यो 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 कुछ लेखी सको भाउ एवर है अब ते पड़ी यद्यपि अब उसे इश्यूला बोलने पो कुछ कंट्रोवर्सिंग कुरा को ज्ञान कम छोरा में अज्ञान कम लेखी कम अनुसंधान कर स्टेटमेंट अफ प्रब्लम लेखना जानून को यो धर महत्वपूर्ण काम हो भाई लगेसम हम सुपरभाइजर अब मैं आपू यो लमो रिसर्च को है सुपरविजन में है इवालुएसन में देखे वाने टीचर ने नहीं स्टेटमेंट अफ प्रब्लम में के लेखने भाई नहीं था पाने भेन रहा कति कोई मुनि कोईसन राखीद तो फंडामेन्टली रंग हो कोई कोईसन राखने वाक तो रिसर्च कोईसन ने बोलि सकता है यहाँ से नलेज गैप के हो इश्यूज के हो कंट्रोवर्सी के हो के मुद्दा में अध्ययन करे मुद्दा समसामयिक भूला जोड़दार रूप से यह ठाव में उठा पर्च रिद्यार्थी ये लेखना हम यहाँ सीख अब तेगरी क्रमश विक वाइज अब तब दुई प्याराग्राफ तीन प्याराग्राफ लेखे होगा अब हमें हफ्ता में दुईवटा क्लास लेकिन दुई तीन दिन के समय में यह लेखे लियान लाश अल हमें करेक्शन कर दिशा अब संभव भेसम हमी कक्षाम करेक्शन कर संभव भैन हमी विद्यार्थी पठाऊ भाई इमेल बट फिडबैक दिन सकता यह कुछ उसको फाइनलाइज होते जानूपो 
अब सिग्निफिकेन्स लेख् पर्व डिलिमिटेशन लेख् पर्व अपरेशनल डिफिनेसन लेख् पर्व यह कुरा को हमें अर्क हप्ता दिया रहा सीग्निफिकेन्स कसरी लेखने भाई कुरा एकदम क्लियर छ तीनवटा प्यारेग्राफ लेखने पेलो प्यारेग्राफ में व्हाट नलेज आर दे कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड पेलो प्यारेग्राफ में कुन ज्ञान उन्नी कंट्रीब्यूट करते उन्नी पेलो प्यारेग्राफ में लेख् जस्ते यहाँ उदाहरण यही है दिस स्टडी एम्स टू मेक अ सीग्निफिकेन्ट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड अफ एजुकेशन बाई इनहांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग अफ लर्निंग स्टाइल्स अफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन इन नेपाल अब यहाँ यही कुछ उसे इलाबोरेट कर दोसों प्यारेग्राफ में हु आर द पोटेन्सि यूजर अफ दियर वर्क एंड हाउ डू दे एप्लाई दिस नलेज अब कसले नलेज यूज कर कसरी अप्लाई कर तो कुछ लेख्ह है द पोटेन्सि बेनिफिशियज अफ दिस वर्क एक्सटेन्ड टू रेंज अफ स्टेक होल्डर्स इन्क्लूडिंग एडुकेटर्स करिकुलम डेवलपमर्स पॉलिसी मेकर्स एंड प्यारेट्स अब प्रत्येक ने कि वहाँ लेख्ह अर्ड प्यारेग्राफ में इन व्हाट वेज डज देयर रिसर्च कंट्रीब्यूट टू पोलिस अब यह रिसर्च ने पोलिस कसरी कंट्रीब्यूट कर हर व्हाट चेंज देयर नलेज ब्रिंग टू द फील्ड वहाँ को ज्ञान ने के चेंज लियान सकता तो फील्ड में तो वहाँ फाइनल में लेख् दिस रिसर्च हेज पोटेन्सि टू ब्रिंग अबाउट सीग्निफिकेन्ट चेंज इन द फील्ड अफ एजुकेशन पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट अफ नेपाल अब ये ये तो नेपाल को एजुकेशन पोलिसी में इसलिए यहाँ इसी कंट्रीब्यूट कर इसी चेंज लियान सकता भाई कुछ वहाँ सीग्निफिकेन्स में लेख् एकदम स्पेसिफिक हो धेरे लेखने यहाँ कुरे छाइन प्रोपोजल को मैक्सिम हम दस पेज को कंसाइज तर कुछ मन तो भन न हम गोविंदराज भट्टराई को शब्द में तो भूस भरे को बोरा है तो भूस निफने पी को है एकदम पांच केजी छ केजी को अलग को चामल को पैकेट आस कंसाइज राइटिंग भाव हम डिलिमिटेशन लेख अब डिलिमिटेशन में अब हम एकदम धेरे कन्फ्यूजन छाइन अब इसमें उसे बाउंड्री अथवा स्कोप अफ वर्क कति भि उसे स्टडी करने तीन मत लेखने हो जस्तु उसे के लिख इन दिस स्टडी आई विल फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन अर्बन सिटी एरियाज अफ विराटनगर सीटी है आई एक्नोलेज दैट देर आर स्टूडेंट्स इन देर आर स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज विथ पोटेन्सि डिफ्रेंट एक्सपीरियंस एंड दे आर नट विद इन द स्कोप अफ दिस रिसर्च अब तस्ता रूरल एरियाज को विद्यार्थी इसमें यह इसको स्कोप में पर्देन एडिशनली आई एम लिमिटिंग माई इन्वेस्टिगेशन टू द लर्निंग स्टाइल एंड रिनेसनशिप विथ एकेडेमिक पर्फर्मेस अफ स्टूडेंट्स एंड विल नट कवर द इफेक्टिव एफेक्टिव एस्पेक्ट अफ द लर्निंग स्टाइल उसे यह कग्नेटिव एस्पेक्ट मत हे इफेक्टिव एस्पेक्ट इफेक्टिव एस्पेक्ट इसमें कवर करें तेरी उसको स्कोप मत लेखने हो यहाँ यहाँ धेरे कुछ उसे लेख् पर्देन अब अपरेशनल डिफिनेसन को उसे आपको भेरिएबल अथवा आपको स्टडी करने कुछ स्टडी ने अपरेशनलाइज कर डिक्सनरी को डिफिनेसन लिया स्टडी में लर्निंग स्टाइल एक्जाम प्रिपेयर करने तरीका मत डिफाइन कर अभी लर्निंग एचिवमेंट के भाग स्कोर अपटेन इन द एचिवमेंट टेस्ट अब तब जांच ले जांच में जी नंबर आँच तो स्कोर को लर्निंग एचिवमेंट हो अब प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन को स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड फोर एंड फाइव इसी डिफाइन कर अब यहाँ तो करिकुलम डिफाइन गयो करिकुलम इज अ स्टडी प्रोग्राम डिजाइन टू एचिव द एम अफ एजुकेशन ले करिकुलम सीडीसी प्रेस्क्राइब कर कक्षा चार को ये होने स्पेसिफाई कर अब ये गई सके उसको इंट्रोडक्शन सेक्सन तैयार भाई ये हो इंट्रोडक्शन सेक्सन को मेजर को बैकग्राउंड बैकग्राउंड पछाड़ी अब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन ते पछाड़ी सिग्निफिकेन्स सीग्निफिकेन्स पछाड़ी अभी डिलिमिटेसन रेसनल डिफिनेस अब पैसे हमी अलग तो रैसनल सीग्निफिकेन्स भाई अब ती कुछ अलग ओवरलैपिंग कुछ ये कुछ मत राख्ता पुग्ने भाई अब हमी तो विशेष यो छठ हफ्ता को पेलो में पुग छठ हफ्ता में दुईटा क्लास हो छठ हफ्ता को पेलो क्लास में हम अब कंसेप्चुअल रेवरिटिकल लिटरेचर रिव्यू सीख अब कंसेप्चुअल रेवरिटिकल रिव्यू बने खासगरी है संबंधित अब लर्निंग स्टाइल उसको लर्निंग स्टाइल स्टाइल उसको एरिया होने लर्निंग स्टाइल को बारे में अब उसके विभिन्न किताब किताब पढ़ी सके पाड़ी तेल रिप्यू कर रिप्यू कर कसरी लेखने भाई कुछ यहाँ हमें उदाहरण बाटे सीखा जो पोस्टल स्टडी में 
हामीले चाहिँ यो व्यक्ति प्रधान अथवा व्यक्तिलाई पहिले राख्ने शीर्षक लेख्ने गरेर चाहिँ रिभ्यू गरेको गराउने गरेको लेख्ने गरेको धेरै छ तर विचार पहिली र यो रिफ्रेन्स चाहिँ पछाडि राख्नु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसैले अब भट्टराई दुई हजार उनासीले आफ्नो अध्ययन पुरस्कारले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा पारेको प्रभाव शीर्षकमा गरेको अध्ययनमा शिक्षकहरूले जति विद्यार्थीलाई हौसला र उत्साह प्रदान गर्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू पनि त्यत्तिकै सिकाइका लागि उत्प्रेरित क्रियाशील हुन्छन् भन्ने जानकारी अगाडि ल्याएका छन् भनेर यसरी हामी चाहिँ एकदमै त्यो शीर्षक राखेर व्यक्तिलाई अगाडि राखेर विद्यार्थीले यस्तो लेखेको चाहिँ धेरै पाउँछौँ तर यो चाहिँ एकदम कमजोर खालको रिभ्यू हो यसमा लागि चाहिँ हामीले अलिकति मात्रै चेन्ज गरिदियौँ भने नि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि शिक्षकले जति विद्यार्थीलाई उत्साह र हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू त्यति नै सिकाइको लागि उत्प्रेरित र क्रियाशील हुन्छन् भट्टराई दुई हजार उनासी होइन अब यसरी यहाँ साइटेसन पछाडि राख्नु र यो अगाडि राख्नु चाहिँ धेरै आकाश पताल फरक हुन्छ यति कुराले तर यति सिकाउन हामीलाई धेरै गाह्रो परिरहेको छ अहिले हामीले किनभनेदेखि उसले चाहिँ यो यो थिमलाई आइडियालाई यसरी अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ यो साइटेसन त यहाँ पछाडि जान्छ अनि यो राम्रो हुन्छ यो पनि नभएको त होइन तर यसको मूल्य पचास हो भने यसको मूल्य सय हुन जान्छ त्यसैले अब पछाडि चाहिँ उसले लेख्न सक्छ भट्टराई दुई हजार उनासीले गरेको अध्ययनले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने सकारात्मक उद्दीपकले सिकाइ सहभागिता र त्यसको प्रभावकारितामा मात्र होइन सिकाइ उपलब्धिमा समेत परिमाणात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दछ भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ भने चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ अलिकति उसलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो रिभ्यूहरू लेख्न सिकाउँछौँ जस्तो यो यो आश्रमय लास मेन्सन द्याट हेभी सोसियल मिडिया युज क्यान बी लिङ्क टु डिप्रेसन एन्ड अदर मेन्टल डिसअर्डर्स इन टिन्स भन्ने छ यहाँ उसको कुनै पोजिसन देखिँदैन र कुनै त्यो साइटेसन मात्रै देखिन्छ अब हामी उसलाई चाहिँ अलिकति पोजिसन सहित हामी पोजिसन भनेको उसको आर्गुमेन्ट सहित हामी लेख्न सिकाउँछौँ जस्तो सोसियल मिडिया ह्याज इन्भाइटेड सेभरल अनडिजाइरेबल कन्सिक्वेन्सेस यो चाहिँ उसले नलेज त्यहाँबाट जेनेरेट गरेको अनि मात्रै उसले चाहिँ साइटेसनतिर जान्छ फर एक्जाम्पल सोसियल मिडिया इज लिङ्क टु द मेन्टल डिसअर्डर सच इज डिप्रेसन एन्ड एन्जाइटी अनि मात्रै यहाँ ल्याएर आसमेलास टू थाउजन्ड नाइन्टिन लेख्छ अब हेर्नुहोस् त यो रिभ्यूहरूले विद्यार्थीको कुनै रिफ्लेक्सन देखिँदैन उसको कुनै पनि ज्ञान प्राप्त भएको बुझिँदैन र लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ रिभ्यू फर द सेक अफ रिभ्यू जस्तो मात्रै त्यसैले अब यसबाट के सिक्यो त उसले भन्दा उसको यो टपिक सेन्टेन्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ उसले के नलेज जेनेरेट गऱ्यो त यो रिभ्यूबाट भन्दा सोसियल मिडियाले धेरै न अना अवाञ्छित अवाञ्छित परिमाण परिणामहरू चाहिँ निम्त्याइरहेको छ भन्ने नलेज चाहिँ जेनेरेट गऱ्यो यसरी हामी यो विद्यार्थीलाई चाहिँ यो कन कन्सेप्चुअल र यो थियोरिटिकल लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्न सिकाउँछौँ अनि अब यसरी रिभ्यू लेख्दाखेरि चाहिँ अब कसरी रिभ्यू प्याराग्राफ लेख्ने भन्ने एक्जाम्पलहरू पनि जस्तै भनौँ न यहाँ यहाँहरूले देख्नुहुन्छ प पहिलो सेन्टेन्समा चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो नलेज रिभ्यू गरेर के निकाल्यो त्यो टपिक सेन्टेन्स लेख्छ स्टुडेन्ट्स प्रिफर डिफ्रेन्ट लर्निङ स्टाइल एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ द लर्निङ स्टाइल अफ प्राइमेरी चिल्ड्रेन इज इम्पोर्टेन्ट फर इफेक्टिभ एजुकेसनल प्र्याक्टिसेस यसमा कुनै साइटेसन गर्दैन यो चाहिँ उसले बुझेर निकालेको कुरा हो अब यस पछाडि चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ अब आप एउटा प्याराग्राफमा अरू अरू रिभ्यूहरू ल्याएर सपोर्ट गर्छ अनि फेरि अर्को नयाँ कुरा आएपछि अर्को नयाँ प्याराग्राफ बनाउँदै जान्छ र अन्तिममा अब उसले होइन अब थ्योरिटिकल कुरा भन्छौँ नि हामी थ्योरी पनि अब कुनै एउटा उसले लाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अथवा एउटा कुनै एउटा थ्योरीलाई छान्नु पर्ने हुन सक्छ र यसमा चाहिँ अब उसले मानौँ यहाँ उसले दुई तिनवटा थ्योरीको कुरा गऱ्यो होइन इन लर्निङ स्टाइलको बारेमा र उसले कन्सिडरिङ दिज थ्योरिटिकल नलेज ग्याप्स आई युज गार्डनर्स थ्योरी अफ मल्टिपल इन्टेलिजेन्स एन्ड भिगोत्सी सोसियो कल्चर थ्योरी टु लुक इन टु द लर्निङ स्टाइल अफ स्टुडेन्ट्स भनेर उसले अलिकति आफ्नो थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ पनि यहाँ राख्छ एज आई अन्डरस्टुड फ्रम दिज टू थ्योरिज आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यसरी एकदम उसलाई चाहिँ पर्सनलाइज उसले बुझेर त्यो कुरालाई चाहिँ भन्न सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ एज आई अन्डरस्टुड फ्रम दिज टू थ्योरिज आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट लर्निङ स्टाइल्स अलाइन विथ द इन्टेलिजेन्स डाइमेन्सन द्याट इज सोसियली कन्स्ट्रक्टेड देयर फोर आई विल लुक इन टू भर्बल भिजुअल स्पाइटियल एन्ड इन एस्थेटिक लर्निङ फोकसिङ अन हाउ दिज स्ट्राटेजी वर्क इन अ सोसियल इन्भाइरोमेन्ट अथवा उसले चाहिँ के भन्छ भने म चाहिँ अब गार्डनर्सको लर्निङ थ्योरी अनुसार अब भर्बल शाब्दिक भिजुअल स्पाटियल भनेको होइन अब स्थान र 
श्रव्य दृश्य र स्किलसँग रिलेटेड कुरालाई आफ्नो अध्ययनमा हेर्ने चाहिँ जुन कुराहरुले रिसर्च बेस्ड जर्नल आर्टिकल र थेसिसहरु रिभ्यु गर्नु पर्छ र इनीहरुलाई चाहिँ उले केयरफुली रिड गर्छ कम्पेयर गर्छ अनि क्याटेगोराइज गर्छ अनि त्यसलाई पनि थीम बेस्ड मा लेख्छ जस्तो एउटा थीम चाहिँ लर्निंग स्टाइल इन प्र्याक्टिस भन्ने थीम बनाउँछ अनि उसले क्रमशः अब लेख्न थाल्छ इम्पेरिकल स्टडीज अन द लर्निंग स्टाइल अफ प्राइमरी चिल्ड्रन या प्रोवाइडेड भ्यालुएबल इन्साइट्स इनटु लर्निंग एजुकेशनल ल्यान्डस्केप अफ द कन्ट्री भनेर अनि मात्रै अनि अरुको साइटेसनहरु यहाँबाट उले रिभ्यु गरेर निकालेको कुरालाई चाहिँ पहिले लेखेर अनि शर्मा एन्ड राई एक्जामिन दैट हैन द फाइन्डिंग्स इन्डिकेट दैट हैन सिमिलरली अ मोर रिसेंट स्टडी इन्भेस्टिगेटेड या दुई तीनवटा स्टडीलाई यसले यहाँ भित्र इन्टिग्रेट गरेको छ र ती सबैको कुरा चाहिँ यो माथिको शीर्षक लर्निंग स्टाइल इन प्र्याक्टिस मा आधारित छ त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ थीम बेस्ड रिभ्यु भन्छौ अब फलानोले यस्तो रिभ्यु गरेको छ अर्कोले यस्तो गरेको छ अर्कोले यस्तो गरेको छ भनेर जुन 10 जनाको 10 वटा प्याराग्राफ लेख्ने गरेको थियो अब उले चाहिँ 10 जनाको स्टडी गरिसकेपछि कति वटा आइडिया छन् त्यति वटा आइडियाको शीर्षक बनाएर तिनीहरुलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दछ र अन्त्यमा उले कन्क्लुजन अथवा त्यसको इम्प्लिकेसन नलेज ग्याप चाहिँ लेख्दछ अब यसपछि यही भित्रै चाहिँ उले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एउटा बनाउनु पर्छ अ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ सबैलाई थाहा छँदै छ उसका के आइडियाजहरुको आधारमा भेरिएबलहरुको आधारमा उले एउटा स्टडीको रोड म्याप बनाउँछ त्यो रोड म्याप भित्र सबै कुरा देखिनु पर्छ र त्यसको आधारमा उसको स्टडीज चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा हुनु पर्छ त्यसैले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको घर बनाउनु अघि ठेकेदारलाई हामी जुन नक्सा जिम्मा लाउँछौं नि त्यही नक्सा हो जुन नक्सा हेरेर ठेकेदारले चाहिँ घर निर्माण गर्दछ यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ त्यस्तो चित्रात्मक प्रस्तुति हो त्यसको आधारमा उसको स्टडीको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसैले यसमा के के हुनु पर्छ कसरी गर्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यहाँ स्पष्ट गरिएको छ पहिले त्यो रिसर्चका कम्पोनेन्टहरू उसले क्लियर गर्छ त्यसमा कन्सेप्ट भेरिएबल त्यस भित्रको रिलेसनसिपहरू क्लियर गर्छ अनि उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लेबलिङ गर्छ हैन क्लियर र लजिकल लेबलिङ गर्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ उसको गोल रिसर्चको गोल र क्वेशनसँग मिल्नु पर्छ कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्छ र त्यसको आधारमा हामीले फिडब्याकहरू दिनु पर्छ र यहाँ विभिन्न एक्जाम्पलहरू छ लर्निङ स्टाइलको एक्जाम्पल छ र यहाँ अरू हेल्थको एक्जाम्पलहरू म्याथमेटिक्सको एक्जाम्पलहरू पनि तपाईँहरूले यो कोर्स अफ स्टडी भित्रै देख्नुहुन्छ त्यसैले दिस इज नट ओन्ली करिकुलम दिस इज अ कम्पेन्डियम भनेर हामीले यहाँ भनिरहेको छौँ किनभने यहाँ एभ्रिथिङ इज देयर र एक्जाम्पल यही छ अब यो एक्जाम्पलको आधारमा विद्यार्थीले पनि तिम्रो कन्सेप्टलाई अब चित्रात्मक प्रस्तुति देऊ त्यसमा चाहिँ भेरिएबल पनि हुनुपर्यो रिलेसनसिप पनि हुनुपर्यो कुन एरो कता तान्ने कतापट्टि त्यसको प्रस्तुति देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ उसले निर्धारण गर्छ र अब हामीले विभिन्न किसिमको एक्जाम्पलहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ यो र यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको बारेमा यहाँहरू सबै परिचितै हुनुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि पार्ट टू पनि सिद्धियो अब प्रपोजलको तिनवटा पार्ट हुने हो एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्ट एउटा लिटरेचर रिभ्यु पार्ट र अर्को मेथोडोलोजी पार्ट अब यति गरिसकेपछि उसको एउटा लिटरेचर रिभ्यूको पार्ट पनि तयार हुन्छ र फाइनली अब हामी मेथोडोलोजीको पार्टमा जान्छौँ र यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट पनि हो र यो मेथोडोलोजीको पार्ट सकिँदाखेरि विद्यार्थीको टुल निर्माण पनि हुन्छ अघि अवतार सरले भन्नुभयो जस्तो लाग्छ यो टुल निर्माण पनि यो सँगसँगै हुने भएको हुनाले प्रोपोजलसँगै उसको एनएक्समा चाहिँ टुल पनि रहनुपर्छ यो कुरा चाहिँ यो गाइडलाइनले प्रष्ट भनेको छ अब सबभन्दा पहिले हामी राई रिसर्च डिजाइन पपुलेसन र स्याम्पलिङको बारेमा चाहिँ सातौँ हप्ताको पहिलो क्लासमा चाहिँ उसलाई उनीहरूलाई हामी सिकाउँछौँ र रिसर्च डिजाइनको बारेमा चाहिँ क्वालिटेटिभ क्वालिटेटिभ मिक्स तिनवटा मेजर डिजाइन हुन्छ अनि त्यसभित्र पनि अरू सब डिजाइन हुन्छ यो सबै हामीलाई थाहा छँदैछ अब कसरी लेख्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले त्यसको फर्मेटहरू दिन सक्छौँ र यहीँ पनि जस्तो रिसर्च डिजाइन लेख्दा धेरै लामो लेखिरहनु पर्दैन जस्तो भनौँ न फर अ फर द स्टडी अन द लर्निङ स्टाइल अफ प्राइमेरी स्कुल चिल्ड्रेन इन नेपाल अ प्यारल मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन विल बी युज्ड अब यहाँ उसले प्रश्न भन्यो मिक्स मेथड पनि भन्यो र मिक्स मेथडको टाइप प्यारेलल मिक्स मेथड पनि भन्यो द डिजाइन विल इनेबल मी टु ग्यादर बोथ क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ डेटा टु गेन अ कम्प्रिहेन्सिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द टपिक होइन द स्टडी विल कन्सिस्ट अफ टु मेन फेजेज अ क्वान्टिटेटिभ सर्वे टु एसेस द प्रिभ्यालेन्स अफ लर्निङ स्टाइल्स एन्ड अ क्वालिटेटिभ फेज इन्भल्भिङ इन्टरभ्यूज एन्ड अब्जर्भेसन टु प्रोभाइड ग्रेटर इन्साइट्स इन टू फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ लर्निङ स्टाइल यसरी केही भनेर उसको रिसर्च डिजाइन उसले क्लियरली भन्नु पऱ्यो अब पपुलेसनमा चाहिँ द टार्गेट पपुलेसन फर दिस रिसर्च विल ब
to ensure representation hai na the age range will encompass primary school children typically is between 6 to 12 years hai na since the primary school children in nepal is provided in various language and follows different curricula this diversity will be considered while selecting the sample to ensure a broad representation of students ab sampling अब टू इन्स्योर द रिसर्च रिसर्च भैलिडिटी एंड जेनरलिटी अ स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक विल बी इम्प्लोड अब इसको उसे लिस्ट अफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल विल प्रिपेयर देन फ्रम इच स्टार्ट अ रैंडम सैंपल अफ टेन पब्लिक एंड टेन प्राइमरी स्कूल विल बी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन सो डुइंग फाइव गर्ल्स एंड फाइव बॉइज विल बी सिलेक्टेड फ्रम इच स्कूल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग रिसर्च पार्टिसिपेट इन क्वालिटेटिव स्टडी अब रैंडम सीम्पल रैंडम सैंपलिंग मेथड इसमें सुइटेबल भैन अब इसमें यो तो हो क्राइटेरिया उसे स्पेसिफिक रूप में लेख इसलिए यो प्रपोजल में एकदम स्पेसिफिक लेख् पर्यटन तर तेले कुछ क्लियर कराने पर्यटन रोज हम सातों हफ्ता को पेलो क्लास में हम कर विकेक मिस्टेक अब ते पड़ी अर्क फंडामेन्टल अर्क विक में हम डेटा कलेक्शन को टूल बना सीखा रेटा कलेक्शन टूल्स में हमी क्वांटिटेटिव करने सर्वे क्वेश्चन एयर रलिकति स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चन बना सीख अब क्वालिटेटिव को लगी अलग लुज खाल ओपन इंडेड प्रश्न बना फोकस ग्रुप डिस्कसन को गाइडिंग क्वेश्चन बना सीख रहा एकदम तो प्क्टिकली तैयार हो खासगरी क्वांटिटेटिव करने क्वेश्चन एयर एकदम स्ट्रक्चर्ड हो तो ओपन होना सब छाने कि मल्टिपल चोइस कि अलिकति दुई भाग बड़ी मिलद उत्तर छाने किसिम को प्रश्न बना लाश रदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर दसवटा क्वांटिटेटिव को स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर असैगरी क्वालिटेटिव को लगी तेगरी इंटरव्यू प्रश्न रोज प्क्टिकली कराएर विद्यार्थी तो टूल्स प्रिपेयर करना हम ला जो आई विल यूटिलाइज अ सर्वे क्वेश्चन आयर एंड अ टेस्ट टू एसेस द लर्निंग स्टूडेंट्स अब जांच कसरी लिने अगड़ी बढ़ा अब महत्वपूर्ण अर्क सेंसन को डाटा एनालिशिस टेक्निक हो रहा डेटा एनालिशि में अब क्वांटिटेटिव होने हम साया विद्यार्थी अब सफ्टवेयरम इन्करेज कर उसको क्वेश्चन एयर भाई कमती में सैंपल साइज अब क्वांटिटेटिव करने को अराउंड सत्तरी अस्सी नब्बे सय होता जी तो सैंपल साइज कम हो रो जेनरलाइजेबल होते क्वांटिटेटिव कराने साथी सैंपल साइज फर्मुला प्रयोग कर मिनीम होने पर्व तो इन्स्योर कर क्वालिटेटिव अब पर्पोसिव होने वाक होता खेल तेअुसार हम सीख 